రాష్ట్రంలోని రైతులు నాకు పెళ్ళ నాకు పాదయాత్రలో వాళ్ళు చెప్పిన మాటల ప్రకారం వాళ్ళు ఆకాంక్షించిన దాని ప్రకారం ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ జయంతి రోజున రైతు దినోత్సవంగా ఏటా ప్రతి ఏటా జరుపుకునేదట్టుగా చేస్తాను అని చెప్పి కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నాను ప్రతి రైతన్నకు నాన్నగారి పుట్టిన రోజున జయంతి రోజున రైతు దినోత్సవంగా జరుపుకోవడము అని అంటే ఈ ప్రకటన నా నోట్లో నుంచి రావడము అని అంటే దాని అర్థం ఆ ప్రకటన మన అందరి భుజస్కంధాల మీద ఎక్కువ బాధ్యతను మోపుతుంది రైతు దినోత్సవంగా నానా పుట్టిన రోజును మనం డిక్లేర్ చేయడము అని అంటే దాని అర్థం మన ప్రభుత్వం మీద రైతుల పట్ల చూపించాల్సిన బాధ్యత మరింతగా పెరుగుతుంది అన్న సంగతి మన ప్రభుత్వానికి తెలుసు అని చెప్పడానికి కూడా పూర్తిగా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను గర్వపడతా ఉన్నాను అని చెప్పి మే మాసం వచ్చేసరికి రైతన్నలకు తోడుగా ఉండేందుకు పంట సాగు పంట సాగుకు రైతన్న సన్నద్ధమయ్యేసరికి ఆ రైతన్నకు పెట్టుబడి కోసం రైతన్న ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి రైతన్నకు రైతన్న చేతిలో ఏకంగా పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల ప్రతి రైతన్న చేతిలోనూ పెట్టే కార్యక్రమం రైతు భరోసా ఈ కార్యక్రమం మనం అధికారం లేకు వచ్చేసరికి జూన్ మాసం అయిపోయింది మే దాటిపోయింది అని చెప్పి రైతన్న అవస్థలు పడితే పడే పరిస్థితి రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఈ పథకం రేపు సంవత్సరం మే మాసంలో ఇవ్వాల్సిన పథకమైనా కూడా రైతన్న కష్టాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పథకాన్ని ఏడు నెలల ముందుకే తీసుకొచ్చాం రబీ సీజన్ మొదలయ్యే నాటికి అక్టోబర్లోనే అక్టోబర్ పదహైదు తారీఖున డేట్ ఇచ్చాం ఆ అక్టోబర్ పదహైదు డేటున ప్రతి రైతన్న కుటుంబం ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఏకంగా పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్రతి రైతన్న చేతిలోనూ పెట్టబోతా ఉన్నామని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నానని చెప్తా ఉన్నా మీ అందరితో ఈ ఒకే ఒక నెలలోనే ఆ రైతన్నల తరపున విత్తన బకాయిలకు సంబంధించిన గత ప్రభుత్వం చేసిన విత్తన బకాయిలు విత్తనాలకు సంబంధించిన బకాయిలు మూడు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు మన ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన వెంటనే పూర్తిగా తీర్చేసిన తీర్చేసేయండి అని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చాం ఆదేశాలు ఇవ్వడమే కాదు మళ్లీ విత్తనాలు కొనుగోలు చేసేందుకు మార్కెట్ నుంచి ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు కొనుగోలు చేయండి చేసి ప్రతి రైతుకు కూడా అందించండి అని చెప్పి చెప్పాం మేము ఇలా చెప్పాం కాబట్టి చేశాం కాబట్టి గత 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 సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది ఖరీఫ్లో చూస్తే వీళ్ళు శనిక్కాయ విత్తనాల కోసం అని చెప్పి వీళ్ళు ఖర్చు వీళ్ళు సప్లై చేసింది ఎంత అని చూస్తే మూడు లక్షల పద్దెనిమిది వేల క్వింటాలు సప్లై చేశారు ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మన ప్రభుత్వం ఇప్పటికే మూడు లక్షల యాభై ఏడు వేల క్వింటాలు సప్లై చేసే కార్యక్రమం ఇవాళ చేయబోతా ఉన్నామని చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నాను ఇన్నిన్ని ఇబ్బందుల మధ్య అధికారం చేపట్టిన తర్వాత కూడా అని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నా ఈ రోజు నెల తిరక్క మునిపి అధికారం లేకి వచ్చిన వెంటనే వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టాం చుట్టడమే కాదు ఈ సంవత్సరం అక్షరాల రైతుల కోసం పంట రుణాల కోసం అక్షరాల ఎనభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు రుణాలు అందించాలని చెప్పి నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నాం పంట రుణాలు తీసుకున్న రైతులు గడువులోగా తిరిగి చెల్లిస్తే ఆ రుణాల మీద ఇక ఏ మాత్రం కూడా వడ్డీ కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా చేస్తా ఉన్నామని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాను మన రైతన్నకు వడ్డీ వ్యాపారుల కబంధ హస్తాల నుంచి విముక్తి చేయించడానికి ఈ చర్యలు తీసుకోవడమే అని చెప్పి గర్వ గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రైతన్నలకు పగడుపూటే ఉచితంగా కరెంటు ఇవ్వాలని తొమ్మిది గంటల పాటు రైతన్నలకు పగడుపూటే కరెంటు ఉచితంగా ఇవ్వాలి అని చెప్పి వెంటనే అధికారం లేక వచ్చిన వెంటనే కరెంటు అధికారులందరినీ పిలిచారు రైతులకు తొమ్మిది గంటలు ఉచితంగా పగడుపూటే కరెంటు ఇస్తామని చెప్పి ఎన్నికల వేళ మాటిచ్చాం ఎన్నికల ప్రణాళికలో చేర్చాం ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పాం అది వెంటనే అమలు కావాలి అని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చాం ఇచ్చిన వెంటనే ఆ అధికారులు అరవై శాతం ఫీడర్లకు పూర్తిగా కరెంటు తొమ్మిది గంటల పాటు పగడుపూటే కరెంటు ఇచ్చే సౌకర్యం ఉంది వెసలుబాటు ఉంది అని చెప్పి చెప్పారు వెంటనే అరవై శాతం ఫీడర్లకు ఏదైతే తొమ్మిది గంటల పాటు పగడుపూటే కరెంటు ఇచ్చే వెసులుబాటు ఉందో వెంటనే దానికి కరెంటు ఇవ్వమని చెప్పి తొమ్మిది గంటల పాటు ఉచితంగా కరెంటు ఇవ్వమని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేశాం రైతన్నలు అల్లాడుతా ఉన్నారు అని చెప్పి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో వరుసగా జల తుఫాను వచ్చి రైతులు ఇబ్బందులు పడిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రెండు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎగరగొట్టాడు 
ఇదే పెద్ద మనిషి అదే ఎగరగొట్టే ధోరణిలో భాగంగా చివరి సంవత్సరంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారం కోల్పోయే చివరి సంవత్సరంలో కూడా ఎగరగొట్టడం కోసం పూర్తిగా రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెట్టాడు అయినా ఆయన పెట్టిన బకాయిలను రైతుల పక్షపాతిగా రైతుల తరపున నిలబడేందుకు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా రెండు వేల కోట్ల రూపాయల రైతుల తరపున ఇన్పుట్ సబ్సిడీ గత ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన ఆ డబ్బును కూడా మనమే ఇస్తామని చెప్పి కూడా సంతకాలు చేశామని చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నానని చెప్తున్నా ఉన్నా మీ అందరితో కూడా రైతన్నలకు ఉచిత విద్యుత్ అందించడమే కాకుండా మెట్ట ప్రాంత రైతుల కష్టాలన్నీ కూడా తెలిసిన వ్యక్తిగా ఈ ప్రాంతంలో రైతన్నలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న కారణాలు తెలిసిన వ్యక్తిగా ప్రతి రైతన్నకు తోడుగా ఉండేందుకు బోర్లు వేసుకుంటూ రైతన్నలు అప్పులు పాలయ్యే పరిస్థితి రాకూడదు అని చెప్పి రెండు వందల బోర్లు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలలో రెండు వందల బోర్లు పూర్తిగా కొనుగోలు చేసి ప్రతి రైతన్నకు ఉచితంగా బోర్లు వేసే కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టబోతా ఉన్నాం ఇదే సంవత్సరంలో అని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాం ఇదే కడప జిల్లాలో పక్కనే స్టీల్ ప్లాంట్ కనిపిస్తుంది ఇవాళ నేను మీ అందరికీ కూడా మాట చెప్తా ఉన్నా డిసెంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున ఇక్కడికి మళ్ళీ జగన్ అనే నేను వచ్చి అదే స్టీల్ ఫ్యాక్టరీకి శంకుస్థాపన చేస్తాను అని చెప్పి నేను ఇవాళ హామీ ఇస్తా ఉన్నా డిసెంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున శంకుస్థాపన చేసి మూడు సంవత్సరాలలోనే ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి మీ అందరికీ అందిస్తానని చెప్పి కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా